哈喽，大家好，我是四郎。今天咱们来一期特别节目，怎么样？来一个四郎眼中十大九零后美女象棋大师排行榜。切记，是四郎眼中啊！你们准备好了吗？来，请看第十位。好，四郎眼中十大九零后美女象棋大师排行榜第十位，她的名字叫做张婷婷。我只能用四个字来形容：轻艳脱俗。她是九一年的，出生在河北省沧州市。他是七岁开始学棋，零二年进入河北棋院，二零零五年获得全国少年象棋锦标赛十四岁组女子冠军，而同年呢又参加了个象棋个人赛，获得第十一名，晋升为大师。实力不俗，长得也非常漂亮。他最希望对战的棋手呢就是少年姜太公许云川，这是他的偶像。好，这是第十位，那么第九位究竟是谁呢？让我们时空穿梭来揭晓一下。这位美女就是女子象棋大师李月川，颜值可以说是相当哇塞啊！要是用一句成语来形容，那就是亭亭玉立。川川呢，她是95年的，出生在贵州，在2016年全国象棋锦标赛获得第三名，晋升的象棋大师，当时是21岁，实力呢不俗，颜值也非常高。那么这是第九位，咱们现在马上揭晓第八位，这美女就是象棋大师唐思南，男的，四郎只能用四个字来形容。那就是鸿飞翠舞，男的呢？他是1997年出生，浙江湖州人。0 5年，也就是他八岁的时候开始学棋，也是年少成名啊。这种少儿比赛基本上都是冠军。他是在09年， 12岁的时候获得二级骑士， 1 3岁的时候呢获得一级骑士，在13年， 16岁的时候晋升为象棋大师。后来2017年，当时男的二十岁，他考上了浙江大学行政管理专业。没准在座的有他的校友。好，咱们来看看下一位啊。好，第七位，这姑娘呢叫做宋杰，是位象棋大师。她呢用四个字来形容，那就是娇小玲珑、小家碧玉、玉貌花容，有点古典美，给人的感觉特别干净，长得也是非常漂亮啊。哎呀，这么多美女，但是虽然说这么多人，我第一眼看到的肯定是宋杰，就是说脱颖而出。但是呢，有一点比较遗憾啊。就是说这姑娘啊，资料并不多，我没查到，那咱也不能瞎掰啊。来吧，看下一位。好，这是四郎心中排名第六的美女大师，她叫做梁延婷，婷婷，长得非常的靓丽啊。那如果要用四个字来形容，那就是眉如新月。看这个情形是在解说比赛啊，这个应该是在下棋了。这看来是个男女混合双打呀。婷婷呢，她是九四年的啊。出生在浙江瑞安，呀呀呀呀，把女神放出来了，完了暴露了。婷婷呢，她也是从小开始学棋，五岁是受到她父亲的启蒙，十岁的时候她进入了温州市青少年宫学棋，获得了很多个少年类的比赛冠军。她晋升象棋大师的时间呢是在08年，后来在16年的时候，婷婷代表四川队夺得了世界象棋公开赛女子团体赛的冠军。获得了国际棋联大师的称号，非常的有实力啊！还有个事儿啊，据小道消息，婷婷的初中就读于瑞安市安阳一中，没准你就是他同学。好，那咱们看看下一位，四郎心中的象棋女神第五位，哎，她就是象棋大师林延秋。如果用四个字来形容，那就是绝代佳人。这是跟唐丹两个人在对弈。林延秋呢？他是95年的广西人，他获得象棋大师的时间呢是在2012年，当时呢他17岁，那简直是花一样的年龄。这个长相呢属于是可爱型的，这是他和李洪嘉大师在比赛。四郎心中的象棋女神第四位，那就是特级大师唐丹，这是丹丹少女时的照片。如果说用四字成语来形容丹丹，那就是清秀高雅、威武霸气。唐丹呢是名副其实的当今女子象棋第一人， 9 0年出生，老家是安徽的。小的时候呢是通过父亲才喜欢上的象棋，他的父亲好像是三级骑士，棋力也很高。后来呢被父亲送到了一个叫做巨人学校的地方，开始专业的学棋。这一学不得了，后来直接封神了。这里还有个事不得不提，就是丹丹呢是保送进入北京大学中国语言文学系，学习成绩呢也是非常的好。那么，除了学习好，在女子象棋比赛这一块也可以说是无敌了。
。截止到今年，唐丹一共获得了九次全国象棋个人赛的冠军，九冠王。如果丹丹再努努力，超越胡司令那个十四次冠军，也不是没有可能。那么这就是唐丹啊，超级丹。哎，这俩人在下棋，右边这个是唐丹，左边这个是谁呢？这个我就不能说了啊。来，咱们看下一位。那么好，四郎心中的象棋女神第三位，她来了，她就是象棋大师吴可欣。刚才那个是小时候的，要是用四字成语来形容，那就是天生丽质，出水芙蓉。可欣呢，她是九八年出生，浙江省义乌市人。这个资料呢，也只能查到这些了，但是颜值这一块是可以在四郎心中排第三名的。四郎心中象棋女神排名第二的就是象棋大师武文慧。这个容颜太让人心动了，如果依然用四字成语来形容，那就是妖娆动人，粉妆玉琢。文慧呢，她是一九九五年的，出生在邯郸市，也是年少成名，十几岁的时候就去参加比赛了，而且名列前茅。哎呀，我的心在跳，这个照片太提神了。这个据小道消息说，文慧是内蒙古的省冠，棋力高超，人长得也非常甜美。哎，这是第二名。那么有提帖问了，文慧长得这么漂亮都没排上第一，那第一到底是何方神圣呢？来开，没错，她就是四郎心中排名第一的象棋女神石凤兰。兰了，那如果依然用四字成语来形容兰了，那我必须得好好琢磨琢磨了。那就是如花似玉，倾国倾城，沉鱼落雁，国色天香，闭月羞花，美若天仙，梨花。带雨呀、啊，灿烂不止，容颜过人，而且轮廓传神。谁要有一句反驳的，我直接亮刺刀。这就是四郎心中的十大女神。当然了，这是四郎心中的，肯定每个人的选择都不一样。大家呢，可以在评论区探讨一下，你心中的象棋女神前十名究竟是谁呢？那么好，今天的视频就到此结束，咱们下期再见。